বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি একটু বের হয়ে গিয়েছি একজন ভাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি আপনাদের অনেক পরিচিত একজন মানুষ এবং আমার কাছে অনেক পরিচিত এবং পছন্দের একজন মানুষ উনি তার বাইকটি দিয়ে কিন্তু চৌষট্টিটি জেলা ভ্রমণ করে ফেলেছেন তো উনি অলরেডি অপেক্ষা করছেন আমি এখন যাচ্ছি সেই ভাইটির সাথে দেখা করতে এবং দেখা করার পরে কিন্তু বন্ধুরা বাকি কথা আপনাদের সাথে বলতে যাচ্ছি আমি একটা সারপ্রাইজ আছে আমার জন্য তো এই সারপ্রাইজটা আসলে কি সেটি আসলে আজকে হঠাৎ করে বের হয়ে যাওয়া এই আমি কাজী নৌরিন এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই এই সারপ্রাইজ আসলে মানে ক্যাপচার করে রাখাটা আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ লাগে শুধু সারপ্রাইজ না ওয়াও শুধু সারপ্রাইজ না প্রতিটা জিনিসই আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেটা যদি হয় আপনাদের কাছ থেকে কোনো কিছু কিংবা সেটা যদি হয় কোনো একজন বাইকার ভাই কিংবা বাইকার বোনদের কাছ থেকে পাওয়া কোনো কিছু যাই হোক এই মুহূর্তে আমি চলে যাচ্ছি রাকিন সিটিতে আই মিন আমার বাসার ঠিক পাশেই আজকে সারাদিনে আমি বাইক নিয়ে বের হইনি শুধুমাত্র সেই ভাইটির জন্য আসলে আজকে আমার বের হওয়া কারণ আমার একটু গলা বসে গেছে প্রচন্ড শীতের কারণে কিন্তু শীতের যত পোশাক আশাক করার সত্ত্বেও আমি আমার গলাকে বাঁচাতে পারিনি এই শীতের থেকে যাই হোক যেতে থাকি বাকি কথা যেতে যেতে আপনাদের সাথে বলা হয়ে যাবে Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up Here I go Here I go Bondura, I'm going to go to the house I'm going to go to the house I'm going to see you in 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 the house আমি তো সামান্য একজন সিটি রাইডার ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব যদি ভাগ্যে থাকে উপরওয়ালা যদি রহম করে তাহলে কিন্তু আমি চেষ্টা করব ঠিক এই ভাইটির সাথে যদি সম্ভব হয় ইনশাল্লাহ চৌষট্টি জেলা যাতে আমি পার হতে পারি এই মুহূর্তে ভাই আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে যার কথা আমি বলতে যাচ্ছিলাম শান্তুম আমি তানজিল হাসান শান্ত আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং নরিনাক আপুর সাথে আমার আজকে থার্ড টাইম দেখা এবং আপু অনেক ফ্রেন্ডলি আপুর সাথে সবাই মিশতে অনেক পছন্দ করে তো যার জন্য আমাদের সম্পর্কটা এত ভালো এবং বাইকারদের সাথে সম্পর্ক সবাই ভালো হয় আপনারা সবাই জানেন তো আজকে আপুর সাথে মিট করলাম আমার বাইকার সব সিরাজগঞ্জের একটি টি শার্ট আপুকে গিফট দেওয়ার জন্য এটা বাইকার সব সিরাজগঞ্জের পক্ষ থেকে আমি মানে আমি বলি সিরাজগঞ্জের টি শার্টটা মানে একটু ইয়েলো টাইপের রাইট হ্যাঁ একটু লাইট অনেক অনেক জনপ্রিয় আমি আমি গেস করতেছি শার্টটা কি রকম তারপর আমাকে একটু দেখান প্লিজ আমি এখনই ওয়েট করতেছি মানে এটা কিন্তু আমার এক্সাইটমেন্ট সেইটা নাকি এবং কিছু না কিছু আপনার ইউটিউবে লোগো লেখা কি দেওয়া আছে সিরিয়াসলি খোলেন 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 জাতি দেখতে চায় জাতি কি দেখিয়ে দিই यस আপুকে আমি টি শার্টটি দিচ্ছি অনেক দিন ধরে দেওয়ার কথা ছিল মাঝখানে আপুর অনেক খারাপ সময় গেছে আপনারা অনেকে জানেন ওনার ফ্যামিলিগত অনেক প্রবলেম ছিল এবং আন্টি মারা গিয়েছিল যাই হোক তো এই জন্য আমি আপুর সাথে নিজে ইচ্ছাও মিট করি নাই বিকজ ফ্যামিলিকে একজন চলে গেলে তার মানসিক অবস্থা ভালো থাকে না তো তারপর আমি প্রায় দুই মাস পর আপুর সাথে আজকে মিট করতে আসলাম তার মন একটু ভালো যদিও তার বাবা অনেক অসুস্থ সবাই দোয়া করবেন তার বাবার জন্য থ্যাঙ্ক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ তো আমি অনেক বেশি হ্যাপি যে আজকে একটা মানে হঠাৎ করে একটা সারপ্রাইজ পেয়ে গেলাম ফ্রম শান্ত ভাই ফ্রম বর্ন বাইকার আপনারা যারা যারা এখনো পর্যন্ত লাইক কমে শেয়ার সাবস্ক্রাইব করেনি ভাইয়ার চ্যানেলটি অবশ্যই ঘুরে আসবেন উনি কিন্তু চৌষট্টিতে জেলা ভ্রমণ করেছেন তার এই লিপন কেপিআরটি দিয়ে তো আচ্ছা আপনি আমাকে একটা কথা বলেন ভাই অনেকে বলে কি যে চায় না বেশি দিন যায় না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে কিন্তু জানেই না যে লিপন কেপিআর বাইকটির ব্র্যান্ড ওরিজিন কি সবাই খালি বলে চায়না বাইক চায়না বাইক সেই ক্ষেত্রে আপনি কিছু কথা বলেন এটাই বলবো সেটা হচ্ছে যে এই বাইকটি যখন বয়স প্রায় তেত্রিশ হাজার তো একটা বাইকের তেত্রিশ হাজার হওয়া মানে কিন্তু অনেক পূরণ হয়ে যাওয়া তবে এখন সবাই ভাবে যে বিশ তিরিশ হাজার পার হওয়া মানে স্টক ইঞ্জিনের আগের মতো থাকে না তো আমি তখন প্ল্যান করলাম যে সবাই তো এত নেগেটিভ ইস্যু নিয়ে পড়ে থাকে পরে আমি ট্রাই করলাম যে আমি এই চায়না বাইকটি নিয়ে একা বের হবো সিক্সটি ফোরে রাইড করতে তো যার জন্য আমি বের হলাম মার্চ মাসে বের হয়ে আমি প্রায় তেরো দিনে চৌষট্টি জেলা কমপ্লিট করি এবং এখন পর্যন্ত আমার গাড়ির স্টক বিয়াল্লিশ হাজার 
এবং আমি সুস্থভাবে আলহামদুলিল্লাহ পুরো চষ্টি জেলা ঘুরে আসছি আমার বাইকে কোনো প্রবলেম হয় নাই যদিও আমি একটু টেনশনে ছিলাম যেহেতু আমি সোলো বেড হচ্ছি তারপরেও আমার কোনো প্রবলেম হয় নাই আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত স্টক বাইক নিয়ে আমি হ্যাপি আছি এই আর কি थैंक यू सो मच আপনাকে তো বন্ধুরা আপনারা কিন্তু একটা ব্রিফ ধারণা পেয়ে গেছেন যে কেপিআর বাইকটি কিন্তু সবাই যে বলে যে চায়না বেশি দিন যায় না এই কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুল অবশ্যই আপনারা হ্যাপি থাকবেন আপনি নিজে যে বাইকটি চালাচ্ছেন সেই বাইকটি নিয়ে হ্যাপি থাকবেন এবং আমি অনেক বেশি হ্যাপি আছি এই মুহূর্তে গিফটটি নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাছ শান্ত ভাই এখানে আসার সাথে সাথে কিন্তু একজন সাবস্ক্রাইবার বন্ধুর সাথে আমার দেখা হয়ে গেল ভাইয়ার নামটা কি আফ্রিদি আচ্ছা দ্য হ্যান্ডসাম বয় আফ্রিদি আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি এখানে কিন্তু অনেক শাউট হচ্ছে অনেক শব্দ হচ্ছে বাট আমার অনেক ভালো লাগছে হঠাৎ করে আসার সাথে সাথে ভাইয়া আমাকে বলল যে উনি আমার ব্লগ দেখে তো ভাইয়া কিছু বলে দেবেন আচ্ছা তার ব্লগ অনেক ভালো লাগে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই তার ইউটিউবে ঢুকে সাবস্ক্রাইব করে নিন ঠিক আছে थैंक यू सो मच আফ্রিদি আর আপনি যেহেতু আমাদের মিরপুরেরই বাসিন্দা আমি যখনই আসব আপনার সাথে আশা করি আমার দেখা হবে थैंक यू सो मच তাহলে কোন নক দিন ইনবক্সে হ্যাপি আজকে সিরাজগঞ্জ বাইকার্স গ্রুপের পক্ষ থেকে আমি একটি সুন্দর টি শার্ট পেয়ে গেলাম এবং শান্ত ভাইয়ের সাথে আমার দেখাও হয়ে গেল সেই সাথে সাথে এই মুহূর্তে আমি চলে যাব হচ্ছে বাসার দিকে তো আমার আসলে একেবারেই শর্ট একটা টার্ম ছিল আজকে বের হওয়া ব্লক করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য বন্ধুরা আমি কিন্তু রেগুলারিটি মেনটেন করতে পারছি না কারণ আপনারা কিন্তু যারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছেন সবাই কিন্তু আসলে জানেন যে আমার কিছু সিচুয়েশনের কথা দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে এই কয়েকদিন যাব ঠিক মতো বের হতে পারছি না ঠিক মতো ব্লগ করতে পারছি না ঠিক মতো পারছি না আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করতে দ্যাটস ওয়াই আসলে একটু সময় দরকার আর অনেকে অবশ্য আমার উপরে অনেক নারাজ যে আমি কেন রেগুলার আপনাদের সাথে ব্লগ দিচ্ছি না কিংবা রেগুলার আপনাদের সাথে কেন কথা বলছি না এই জন্য কিন্তু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনাদের সাথে রেগুলার ব্লগ করে যাওয়ার সেই দিক থেকে আপনারা সবাই দোয়া করবেন যেন আমার মানসিক অবস্থা ভালো থাকে সিচুয়েশন ভালো থাকে তাহলে আমি আপনাদের সাথে ব্লগ করতে পারবো আশা রাখি আসলে বাহিরে বের হওয়া হয় না দীর্ঘ 
দুই মাস ঠিক মতো আমি আসলে কথা বলতে পারিনি কারোর সাথে কথা বলিনি তো মাইক্রোফোনে মোটর ব্লগিং করা অবস্থায় ক্যামেরাতে কথা বলার মতো মন মানসিকতা আমার ভিতরে আসে না আমি ইদানিং একটু রাফ চালাচ্ছি যেটা কিনা একেবারেই উচিত না আসতেছে না আমার ভিতরে কোনো প্রকার মানে জানি না আমার মানে ভালো লাগে না মানে আমি মানসিকভাবে একটু ডাউন আছি আপনার সময় আমাকে দোয়া করবেন যাতে আমার এই মানসিক অবস্থা ঠিক হয় ছিল আজকে আমার একটা ছোটোখাটো ব্লগ আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে দুটো কথা বলার চেষ্টা করেছি অনেক দিন পর মানে আসে না আসলে কথা মানে যাই না কবে আমার সিচুয়েশন ঠিক হবে যাই না দেখো বন্ধুরা আমি বাসার দিকে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ ইউর কাজিন অরিন দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে ইনশাল্লাহ যদি আমার মানসিক অবস্থা ঠিক হয় আর আমার বাসার পরিস্থিতিও যদি একটু শিথিল হয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমি হয়তো বা কোনো এক অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আপনাদের সাথে আমি বের হব তখন আপনাদের সাথে বাকি কথা আমার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ওকে বন্ধুরা দেখা হবে তাহলে পরের কোনো ব্লগে 